¡El avión! ¡El avión! Para todo lo que preguntaba Malón, ¿qué buscaba el avión? de Maduro en RD, míralo ahí, míralo ahí, andaba buscando la gripe, andaba buscando la gripe, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, y adivinen, adivinen, que hay otro avión allá, hay otro avión veneco, ay coño, ya ustedes saben qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, ven a ver, y entérate aquí, ahora mismo, la gripe, no, 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 no. Increíble, pero real. Y cuando le preguntan a Luis en el matinal o en el semanal, whatever, él dice, yo no sé quién me lo metió. Aquí hay aviones que no sabemos de dónde son, quién nos lo está metiendo aquí. Míralo ahí, míralo ahí. Ahora es que estamos sabiendo, ahora es que estamos cayendo en cuenta. Hace un par de días, un par de semanas, no sé bien, la semana pasada, Vinieron y publicaron, eh, agarramos un cargamento fuertísimo de qué sé yo cuántas toneladas de gripe, de gripe, de moco en RD. Y da la casualidad que tenían los aviones de Maduro escondidos, que tenían los aviones Beneco escondidos, pero, el, el, ¿cómo se llama esto? Allá los rubiotes, los ojos verdes, el imperio que no es bobo ni tonto, se dio cuenta, le dice, Luis, Luis, refraneo mío este de llamar a Luis. Sí, porque por ahí andan copiando también y nadie se puede comparar con Malo. Luis, Luis, que tú no sabes que te estaban metiendo los aviones veneco allá de millones y millones de dólares, Luis. Y da la casualidad que consiguen los aviones con la gripe, que, que decomisaron, decomisaron tú esos mocos, tú esa gripe, y también han encontrado los aviones. ¿No será que los aviones venecos fueron a recoger la gripe? Fueron a recoger el polvito para empolvarse y maquillarse. Míralo ahí. Pero eso no es nada. Ponme la foto. Otro avión. Otro avión veneco que estaba escondido ha sido descubierto. Y Luis tampoco sabe de ese avión. Luis dice, me lo meten hoy, me lo meten mañana, me lo mete todo el mundo. Y yo no sé nada. ¿Cómo es posible que un presidente de una islita, de un paisito tan chiquito, se lo metan por todos los lados y él no se dé cuenta? Se lo meten por adelante, se lo meten por atrás. Aviones por aquí y aviones por allá. Y que él no sepa lo que se está meneando. Como tampoco él sabe que la escuela de los niños de nosotros no están estudiando. Como tampoco él sabe que están haciendo centro y a las vecinas le están regalando la ciudadanía de nuestro país. Y que los niños extranjeros cuando nacen le entregan la, la abstenacimiento dominicana. Y tú tampoco sabes, Luis. Luis, alto es jodo, dulce leche, despierta. Despierta, que te van a cantar bingo. Lo que pasa es que como Luis sabe que para el 28 él no va, que Hipólito no va a permitir que tú vayas, que Hipólito va a enchuflar a la hija de ella, Carolina, como de lugar. Entonces a ti no te importa nada. Tú lo que importa es que el imperio no te agarre y te quite todos los cuartos y te lo embarga. Si sí, tú esos cuartos que tú te has llevado. Óyeme, tú esos millones que tú has cogido y te has llevado. Diablo, no es. No es. La gente que me dice, ay, malo, pero tú lo apoyaste. ¿Y qué tú quieres? ¿Y qué tú quieres? ¿Que apoya a quién? Si no había más nadie. No había más nadie. Hay que apoyar a alguien. Hay que apoyar. Entonces, eh, apoyar al menos malo. Al menos malo, porque toditos, toditos tienen un gángster, toditos tienen un capo. Todos los presidentes tienen un capo. Luis tiene un capo en este año, ustedes lo conocen. Real, habría que averiguar, habría que averiguar qué es lo que está pasando. Luis, tú no sabes nada. ¿Qué dice? Hablen ustedes. Ponme el video, piensen ustedes que esa gripe, que todos esos mocos, eran pavenes que venían o venían de Vene. ¿Mm? Piensan ustedes que los aviones estaban ahí para llevárselo, fue los aviones que lo trajeron. Para mí que fue en esos aviones que lo trajeron para RD. Y de RD llevarlo para el imperio, porque en el imperio es donde más se huele. Toda, 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 todo lo moco y la gripe, toda la vaina es para allá que va, para el imperio. Porque ahí es donde se huele de aduro y se inyectan de aduro y se meten se en polvo de aduro. Los aviones lo llevan a RD y de RD lo traen para acá. Habla tú, habla tú, habla tú, que yo como pilato me voy a lavar la mano. ¡Luis! 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 Créete tú que tú estás salvo. ¡Luis! Te descubrimos. Ahora, 
Tú eres mecánico de avión. Maldita madre, sácame de la y hablen con ustedes. ¿Para qué eran esos aviones? ¿Qué llevaron esos aviones? En serio, tú esa gripe y lo tuvo.